The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All the scriptures God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, They will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. And uh, we should note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then... Just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Inigad Lawa, let us examine ourselves first kung na ba kita igi dala pa ng mga sala sa atong kalag kay kini mahimong babag it becomes a barrier to our study of the word of god busa kini ato kining ikumpisal isugid na to sa tubangan sa Dios kamahan first john 1:9 nagatugon ka na to mga magtuto if we confess our sins god is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka ni mo higala, nga wala pa'y Kristo de si mong kinabuhi, huwa ka pa maluwas, gi agda o gi dapit ka. Sa paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton, sa paghimog desisyon, pagtuo, pagdawat kang yung iso Kristo, ingon nga imong manluluwas o Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga buhat, kapitulo 16, versikulo 31. Busa, 
uh, sa hilong magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpaslamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa mong kinabuhi. Grasya nga nagaginawa pa kami, buhi pa kami nini among lawas, kinigumikan lamang. Sa imong kalooy, sa imong gugma, uh, kortisya o grasya. Dili kami takos, bisan gani ang pag uh, himo nini buhi pa kami karon dili kami takos sa pantungod sa imong grasya naga uh, padayon pa kami sa pagtuon uh, sa imong balang pulong hangtod nga imo kaning kuhaon gikan ni ining walog sa mga luha ini nga adlaw oh Dios nagampo kami nga imo kaming lamdagan hagiton og uh, uh, nga kami unta makakatunog dugang pag yung mga kamaturan sa yung mga igatudlo ka na ni ining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry giang ko na mga kinigrasya busa uh, ubani kami o Diyos among pagtuon ni ini sa ngala ni Ginoong Iso Kristo among bugtong manluluwas Amen Well, mga yung adlaw sa tanan nato ng mga kahigalaan, mga kaigsuunan, dihan ni Kristo, aninan sa kita. We are here once again through the grace of God. O, um, padayon kita sa atong pag-tuon, uh, ining atong tunanan, dugukan sa atong hilisgutan, nga giuluhan o ang talagsaong espirituanong panginabuhi sa magtutuo ni Ginoong Hesus Kristo. The unique spiritual life of believers in Christ. Okay. Kita na imong mga anak sa Dios, gumikan lamang sa atong pagtuo kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. So kita nakasod na sa plano sa Dios og mao nga kita gipabuhi pa ni ining higanto ni higayuna kay ana pay tuyo ang Dios nasayo naman tanini ang tuyo niya nga mao nga kita maka tubo sa atong kalag unsaon pinagi sa paggamit diha sa pulong sa Dios sa segundo Pedro 3:18 nga nagaingon sa in English but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Patubuon ang atong kalag. Patubuon ang atong kalag, grow in grace. Diha sa grasya o kay balo kang ginoong Iso Kristo. Okay? So sa so diha nga nasod na ta sa maong plano, uh, ana ay puloy ana nagiandar sa Diyos. Alang ka natong tanan. We have a permanent uh, uh, residence, samtang niya pa kita ng kalibutan uh, samtang nagatuman pa, kita, uh, nagatuman pa kita sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. As we continue studying God's Word, we are able to uh, learn more sa iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano sa atong kinabuhi. Mora man kini ang pagi. Di man kita makaila sa kabuton sa Diyos uh, apart from this method ng pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, aniya kita nagadupot sa pagtuon ni ining uh, mga ganghaan ni ining maong dapit nga itong puloyanan. In fact, ato na magkinigi uh, himo ang term nga, termino nga the royal palace of believers. Royal. Ari anong uh, palasyo? Ang atong puloy ananong. It is a mental attitude. Ayaw ginakalimte. Kaya ang kristuhanong panginabuhi is a mental attitude life. So, niya sa atong unahuna. Kining maong puloy anan nga atong uh, ang giandam sa Diyos nga atong puy anan. 
kay sa diha nga naa ta magapuyo we are free from any mental attitude sin uh, lingual sin or over sin wala so it is possible di ay eda kan man karato mga magtutuo nga uh, wa pagyod nga libo pagyod og mahimo batang magkinabuhi nga uh, we are free from any sin yes it is possible pinagi sa paggamit sa mga uh, protocol o mga plano o mga paagi sa Dios din hinato makatuni nakatuna nato na ang paagi nga kita makapuyo diha sa maong uh, residence nato puloy ana nato ang uh, operational divine dynasphere God's power system kini uh, mao ang pag unsa uh, Uh, to free ourselves from any personal sin. You see, pinagis paggamit sa prinsipyo sa recovery technique sa 1 John 1.9 na nagaingon ka na sa ining this, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. So, kung manimuwata ka na, ibang hinganlan lang, ibang sugid, ibang ikumpisal, ang mga sala nga imong nahinom duman o uh, imo gyud nang mabitan na sa dibat ta magtuon sa pulong sa Dios kinahanglan nga susihon nato ang tong kaugalingon kun abatay di hambin nga mga sala kay mahimo man kanang babag sa tong pagtuon sa pulong sa Dios so mo na nga ini gamit nato niya ng recovery technique sa first John 1:9 then malimpyuhan kita ug andam no sa kita nga uh, mamati sa minsahe gikan sa Dios ang Dios Espiritu Santo mao man ang uh, uh, nagatuman ni na, mo ni uh, katungdanan sa uh, Espiritu Santo what i mean mo ni ang iyang papil okay kay sila ang mga sakop sa balang trinidad do na man sila respect respective o responsibility or duty. Okay? O di mga putang matawag o duty, kung nili, function nila ba? Ilang buluhan ton. Okay? Ang ilang function, God the Father's function is, He is the author of the plan of salvation. Siya ang nagamugna sa plano sa kaluwasan. Uh, God the Son, ang sige ng Iso Kristo, the second person of the uh, Trinity, mao ang executor siya na tuman sa maong plano sa kaluwasan kaya naman tayo man siya sa cross yung gituman o ang balang Espiritu Santo po Diyos Espiritu Santo ang iyang function mao ang pagpadayag pagpahayag pagpatinaw uh, bahin sa kaluwasan sa tao si kasabot ka so mao na ang mga function nila So sa diha nga kita nalimpyuhan kita sa Dios. Ang Dios may mo limpyo sa atong kalag sa mga sala. Kun atong isugid ka na, then ya matinuman nun na ang Dios. Siya mo usa ka na sa iya sa Dios. Mutuman siya sa ang saad. Matinuman nun ug makiangayon. Si just faithful and just. Okay. So karon, limpyo na kita sa sala andam ta. O ang Espiritu Santo, mulihok na siya sa iyang pag, unsa, pag-reveal, pag, uh, kanang, uh, kanang pagpadayag, pagpatinaw sa pulong sa Diyos. Kini nga itong gibuhat din eh. Hindi man ta makasabot ni ini, magatuon ni ini kung dili kita mapunan sa Espiritu Santo. Kung saan ang pagpapuno na ito sa Espiritu Santo, pinagagis paggamit sa 1 John 1.9 pagkumpisan. You see? O, mauna nga, kita nag-hisbot ini ang operational divine atmosphere na itong puloyanan. Okay? So, I hope na klaro na natin mo. Now, mauna nga itong hisbotan. Karon nga, ang mga ganghaan, the gates of the palace. Ini nga itong puloyanan nga gitawag ng royal palace. Harian nun kay ang Diyos ba'y naga 
mugna nagaandam na to ni ini. Igo lang kita sa pagdawat o pag uh, uh, kanang avail of the grace provision. Okay? Ang Diyos may nag-provide na to ni ini. Okay? Sa kanyang itong mga pangtanan, iyan na nang iandam. Nagkaroon, atong isgutan ang walo ka mga gangaan. The eight gates meaning divide and sphere. Operational. Okay? Ang una, gate one, the power gate. Power. Gahom. Mga gangaan. Bubut pa sa but. Gangaan kini nga naaya diha ni mo makuha ang gahom. Power gate nga. Ang gitawag ni ni. Kining maong gate one is the silent ha? Um, uh, kanang wa, why saba ba? Hilom lang kana. Silent, invisible, enabling ministry of the Holy Spirit. Ha? Hilom, dili makita, o ang pag uh, uh, liho, enabling ministry. Nakapahimo na itong uh, pagdawat na ito sa gahom. Meaning gate number one. So, ang power gate, gate number one, yung una nato sa in English is the silent, invisible, enabling ministry of the Holy Spirit. Ang Diyos Espiritu Santo, omnipotente. Alright? Kaya silang tulo. Okay, ako atorong reviewhan ka itong mga kinaiya sa Diyos. Basig nakalimot na saan ka. Ang Diyos may napulo ka mga kinaiya. Sa English, gitawag na ni og attributes. Napulo ang atong tutukan. Ang una ini, mo ka ng iyang pagkalabaw sa tanan ng makagahong. Sovereignty. Siya ang magbubuot sa tanan. Okay? No, hindi kay magbubuot. Kundi ang iyang kabubuto ng hingpit. Perfect will of God. Mo na ang gitawag og sovereignty. Okay? Gawas pa niya na, but pasabot niya siya, labing gamhanan sa katanan. Mone, nag-una nga kinaiya sa Diyos. O kini silang tulong, by the way, kini silang tulong ng mga sakop sa balang Trinidad na nag-iya nining sama. Pariha sila. Uh, they they uh, possess equally. Ik- pariha ra silang na nag-iya nining napo ka mga kinaiya. May Diyos man sila. Ita mo ingon nga sila, nga Diyos. E, Usa ka may Diyos. Ang but para sa but, this is a mystery, mga God, kining blessed trinity. Atong pag-isugutan, pag-inig, uh, duputan niyo ito pag-isugut ni ini, some other time. Ato lang nigilagbita ni ini, kay, ang balang Espiritu Santo, is a mystery. And, uh, igo lang, tas pagdawat ni ini, kamaturan nga naman, gilatid man di sa, pulong sa Diyos. Okay? So, kini sila na nag-iya nila na po. Okay, atong tiwason ko. Katong uh, ten attributes o napulo ka mga kinaiya sa Diyos. So, siya ang labing mga gaham sa katanan. Sunod, siya hingpit. Kaya yung tanan, ha? Ning napulo. Hingpit ni tanan. Perfect. Number one is sovereignty. Number two is righteousness. Ang iyang pagkamatarong. Hingpit. Huwag kulang, huwag sayop, huwag sobra, hingpit yun. Perfect. Perfect righteousness. Ang yung gutulo, hingpit siya ng hostisya. is perfect justice. Okay? Maki ang ngayon. Ikaw pa, hingpit siya ng gugma. Okay? Hingpit ng gugma. Ang pa sa bot nga. Siya ang uh, kanang ang iyong gugma, lahi sa gugma sa tao. Kaya ang Diyos, sa, uh, kay siya mangod mismo ang gugma. Siya ang tinugdan sa gugma. Okay? Gugma siya. O, uh, wala siya magkinahanglan o tumong ngayong hiumaon, tao, butang, dapit. Wala magkinahanglan kay siya mismo gugma. Kasabot ka? Gugma naman siya. Hingpit God siya. 
sumoto ang iyang ikaupat nga kinaiya, hingpit nga gugma. Ikalima, siya kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Okay? Ang ikaunom, nga siya omnipotente. Uh, Latin, mampuno ng uh, pulong ha, omnipotente, omni, tanan, potente, uh, gamhanan, gamhanan sa nga tanan, siya, omnipotente, sa in English, omnipotence. Ikapito, uh, siya, nasayod sa tanan, omniscience, omnisciente. Huwag butang, luna, unsa ning kalibutan ang huwag niya may bawi. Naibaw ang Diyos tanan. Omnipot, omniscience good siya. Nasayod siya sa tanan. Every detail. Every minute. Hindi kay minute. Ang bisag unsang kagamay siya muna una. Naibaw ang nasa Diyos. Mga ikapito. Ikawalo. Si, ang Diyos hingpit siyang anaas tanang dapit. He is omnipresent. Omnipresente. Omni. Naas siya sa tanang suok. Naas siya. Okay? At the same time. Okay? So mo nang ikawalo kinaay sa Diyos. Hingpit nga naas siya sa tanang dapit. Ikasiyam ang Diyos dili na mausab mao siya ngayon kanyang to karunog hangtod sa wala na katapusan. Hangtod. He is eternal. Eternal ganiwa na na kanang katapusan. So siya, wa na pagkausab. Okay? Nagkasabot ka ba? Di na siya mausap. Na ibersikulo diha. I am God the Lord. I change not. Dili na siya mausap. Huwag ang ika na pulo. Ang nagingon, by the way, in English, yan ang di na siya mo sabi, is immutable. Immutable. Huwag ang ika na pulo, siya ang kamaturan. Hingpit ang iyong pagka kamaturan. So, muna ang kinaiya na pulo ka mga kinaiya sa Diyos. Diyos ka mahan, Diyos is, uh, nga anak, o Diyos Espiritu Santo na nag-iya ni ining susama ng mga kinaya. Okay? So, ang Diyos Espiritu Santo niya ay omnipotente. Now, karon, kaya nag-hisgot ng tanining gangaan ono, gate one, omnipotent God the Holy Spirit, mo ay nagasustinir na to ng mga Kristuhanon. Mo siya ang nagasupply sa uh, kanang talangsaon nga gahom nga kita maka tuman sa kanang uh, tuluban nun ni supernatural Christian way of life. Ining unique talangsaon nga Kristuhan ng Panginabuhi. Okay? So ang Espiritu Santo, may nagasustinir ni ni E eh, kung wang Espiritu Santo, wapon, wang yun ta, mahimo. Muna siya ang naghahatag na ito o kanang niyang talagsaon na itong uh, kaligon o kanang gahom nga makatuman ta to execute this supernatural Christian way of life. Muna ang Episo 5 o uh, 18, naging on, be filled with the Spirit. Pagpapupun, pagpapuno, be filled, papuno sa Espiritu Santo. Kung diya pa sa Galatia 5.16, keep walking by means of the Spirit. Padayon sa iyong paglakaw, pinaagi sa Espiritu. Okay. So, uh, review man sa ni kay ato naman yung isagutan ka ng gate 1. Ato na ni gate uh, ka ng labas sa itong panumduman. Hindi na gina maklimdan. Okay. So, gate one is the power gate. Ito ta sa gate two. Kining gate two, mao kini ang ganghaan sa mga sinugdanang mga uh, paaging uh, kristuhan nun. 
sa pagbuhat, pagpamuhat. Sa in English ni Ingon to the gate of basic Christian modus operandi. Now, uh, mao kini ang ganghaan din mao kini ang tinubdan sa believers objectivity. O nining gate to nining ganghaan dos ang labing elementary systems of problem solving. Okay? Pag-atubang at pag-sulban at sa itong mga suliran. Ano nga diha? Na nining gate to o gisangkap kini sa Diyos nga do sa usaka magtutuo nga nagatubo pa meaning immature pa ba siguro na pa siya sa pagkabata ang ang o pagkahingkod si igitandi mo na to ni sa atong uh, tawahan ng pagtubo okay so ana diha maong ganahan gate to ana diha available kining most elementary systems of problem solving o kini gi tagana o giandam kini sa magtutuo nga nagatubo pa o appeal na nini ang nag-unagyo din eh mong rebound technique kay kini grasya nga pamaagi uh, disangkap sa Diyos anong kita may balik nga to sa tong temporal fellowship nga to sa Diyos human kita makabuhat og sala kay kit mao man ni kaputol sa tong pakigambitay sa Dios fellowship is pakigambitay okay so ang magtutuo initially mo sod yan ang gate one at salvation ang magtutuo apan mo gawas pud ni siya sa divine dance sphere sa diha nga siya makasala so Musod ta nihang maong gangha, I mean, through that ganghaan, ano magasod sa operational divine dance sphere, apan, mo exit po ta, mo gawas po ta pinagi sa atong pagbuhat o sala. You see? Inigbuhat yun atong sala, out we go. Apan, anagi ang pagrasya sa Diyos, yung iyong pagi, we can re-enter. Kita ang mga magtutungan ng kasala, magka-re-enter kita, magka-suod, tagbalik, pinagi lamang sa gate one. Okay? Nagkasunod ba ka nining atong ipag patinaw ni mo? Magka-suod na sa tagbalik sa maong operational divine dance sphere. Pinagi sa gate one. Kung sa tong gate one, power gate. Okay? So, sa dihang ang Kristuhanon, musunod ni ining yano, grace mechanics of re-entry, ang Espiritu Santo, automatic siya. Nga mo, padayon siya sa iyang pag, ka na dumala, sa kalag, sa mga magtutuo. Restoring him to fellowship with God. Ang Espiritu Santo, mo ay mag, uh, unsa, uh, pabalik na to, pagpasig ulit na to, atong temporal fellowship. Temporal. Anong temporal? Tungod kay, sa dihang magasala ta, maputol. So, aron ka na masumpay na po, lumabalik ka, ma-restore ka, uh, gamit sa 1 John 1.9. Okay? Ayaw na ni Kalimti ka ng 1 John 1.9. If we acknowledge our sins, mo na higing sa grigong pulong homo logeo. Okay? O, if we acknowledge our sins to God the Father, He is faithful and just, so that He forgives us our sins, and also cleanses us from all unrighteousness. 1 John 1.9 So, pinagi sa faith rest drill, okay? Ang magtutuo mo sagol sa mga saad sa Diyos, gisagulan niya o sa ang pagtuo, okay? O, he mixes the promises of God with faith o an makaunaw na na siya rationally to reach doctrinal conclusions. Okay? Um, so na na siya paglaon na usap. Ang paglaon, hope uh, ka ng uh, okay? Hope is the believer's anticipation. 
of promised blessings and his initial basis for motivation. Okay? Uh, okay. Now, this is uh, Roma 12, 12. Giving what he said in English. With reference to the hope, keep on rejoicing. Okay? All right. So, Mogana Gate 2. And to this Gate 3, the gate of enforced and genuine humility. Uh, Kini uh, can make the believer teachable, of course. Kay ang matudluan kanto ra mga mga mapaobsanon. Gusto? Dili matudluan ang mga mapahitasoon. The hardest people to teach are people who are arrogant, who are proud. Okay? Dili, dili sila matudluan. So mo na nga. Musod ka nini mo ang gate tree, mo na gitawag itong enforce and genuine humility ang ma-develop niya na. O ka na mo ang gate, gate of enforce and genuine humility. Enforce, ka na bang, well, hindi bang good kay Pugso na itong kaugalingon, itong disiplinahon, yun na nalang ito, itong kaugalingon sa atong kapaubos. Kaya sa diha nga maugmad na, ma kanang mabait kanang maong uh, virtud manguna kaning pagka mapaubsa nun it's a virtue so sa so, diyang kini ma-develop na sod ka sa gateway o musangko gini musangpot kini sa genuine humility tinuray bugos na gyud nga uh, pagka mapaubsa nun ug mao kanay makapahimon sa mao magtutuo nga matuluan that makes him teachable you understand so mo na nga diha sa primero pedro 5 5 being ato sa size nga ingon kini sa english clothe yourselves with humility toward one another for god is opposed to the proud but gives grace to the humble humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Now, ang prinsipyo na ayaw na ni Kalinti, mubo rin ang prinsipyo ha, pan, mao ni ang unod yun niya ini. Uh, the way up is the way down. Mao ka ng prinsipyo diha sa may tungod sa pagkamapaw sa nun. Abukob, napagyot, prinsipyo ni ini. Ang Diyos, uh, inunta sa in English, God promotes the humble but demotes the proud. Sabot ka? Ang Diyos mo pa uswag ni Antong mapaubsanon. Apal mo pa us-us ni Antong mga mapaitasun. Mano yung prinsipyo niya? So, gate 3. Mano yung gate 3? Now, din yung matakutob din yung gate 4 sa last time na nag uh, sa atong panagtagpo so atong tutukan ng gate 4 ganghaan 4 okay kining gate 4 ang nga ni ininiya momentum gate okay ug nahibaw na kaon sa buto sa buto momentum okay pagbuilo momentum gate kini gidisinyo for intake sa atong pagtuon, pagkatuon sa pulong sa Diyos, o sa atong paggaling, pagmitabulays sa pulong sa Diyos. Kay anha raman na ito magamit ang maong pulong sa Diyos sa diya na, na ka na, na galing na. O kinsa mo galing na na, dili kita. Ang Espiritu Santo, mo ay mo mitabulays. I hope mo dawat ka na ng hong gigamit nga binisaya nga gigaling. <laughs> Mura may akong ma... Uh, ano siya? Mura may akong ma-grasp yun nini. Galing ba? Pagaling. Ato mo kong nigitandi sa atong tinawhanon nga eksperyensya nga pagkaon ba? O kaon man tag luto. Okay? Sa atong gikaon atong giton, magbong man sa atong stumago. 
Kung ano naman tayo mahimo niya, aron magaling. Galingon maguntong ang itong ikaon. Ikaon na ito, tingaling utan, mga karne, mga isda. Kung sa padihang itong nakaon, itong itong, wabot sa itong istumago, o ka na, magaling. Magaling ba? Ito di na tama kita sa utan. Magaling na na, huwag mo, uh, dagan na siya sa tanang silda sa itong lawas. Kamu ano yung makapahatag ka na ito, o kaligon, o kabaskog. You know what I mean? Kasabot ka? Ano na naghatag o kabaskog sa itong lawas? Kay ginaling naman ka itong atong gikaon. Mo po na ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Nga mura ka itong gikaon kay natural. Ang pulong sa Diyos mo ang ikanunod sa itong kalag. Matiyo 4.4, Deuteronio 8.3. Ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang kung dili pinagi sa pulong sa mga pulong sa Diyos. You see? So, ang pulong sa Diyos may kalanoon sa itong kalag. Sa itong pagdungog, karon nga naghisgot na nini, minsahe kini sa Diyos, natutuki ang iyong minsahe. Ayaw ang minsahe hero. Instrumento rin na siya. Mouthpiece rin na siya. So, galamiton rin na siya sa pagsambuag, pagpadayag, pagpahayag. So, muna nga, inigdungog ni mo, musod na na sa imong wang uh, bahin sa imong utok. Okay? Of course, musod sa imong dunggan. Uh, uh, ear gate sa left ear. O niya, musod na niya sa left lobe sa imong utok. Okay? Diha, uh, pagdungog ni mo, nakasabot ka, Ah, kung dili ni mo tuhong ana, igura ka may ah, ka, kasabot man ko. Hmm, klaro man. Ang panwa ni mo himuag aksyon, wa, wa ka mo sanong nga ka ng imong nadugong nakatunan, tinuod na kay gikan ka na sa Diyos. Nag, napunduran na siya diha. Muna nga, nakatkatun ka, nagasabot ka ka na nahogla na og academic knowledge. Parang ko siya mong naibuan sa mga oskwilahan. So, why kagamitan na sa imong spirituhan nung pagkinabuhi? Mga man yung tuuhi. Kang yawin ni ni pagtuo. Ang promise, ang saad sa Diyos, imo ng sagulan sa imong pagtuo. Parang ko na magsagol kang siminto. Kung so, may mga ingredients o mga uh, himan nga imong gamiton kung maghimo ka o magmasa ka ba o siminto. Hindi na, na ay siminto, na ay ka ng mga bato, agmaing bato, uh, butang ng tubig, mga, mga, mga ingredients. Sa gulo ni mo na, kung sa may resulta, siminto. Kasabot ka ba? Yanuran ni na itong pagba uh, tinaw ni mo maupun na ang pulong sa Diyos. Sa gula ni mo ang pulong sa Diyos sa imong pagtuo. O, mauna na, magaling na na sa Espiritu Santo. O, kay gigaling naman, magamit ka ng pulong sa Diyos ngayon mong nasamtan, gidawat kay imong mong ah uh, Galingo na sa Espiritu Santo. O, kay nagaling naman, Manigitawang siya in English o gitabulays uh, Bible doctrine din. Anhara na magamit ni mo sa mong espirituhan ng pagkinabuhi. Kasabot ka ba? Kaya kung di ni mo tuuhan, di lang na magaling o di mo niya mong gamit sa espirituhan ng pagkinabuhi. Kaya ba o na academic knowledge sa ba? O na ay uh, Greek word niya na nga itong gitawag ka na o gnosis doctrine. Gnosis. G-N-O-S-I-S. Gnosis. Dihan nila kwa ka ng Greek word, ka ng ilang English word nga Gnostic. Okay? Gnostic. So, until imong tuuhan, hmm? hangton niya mong tuuhan, kantong imong nadungog na katunan, why kapuslanan sa imong ispirituhan ng pagkinabuhi? Well, lihiro tingali ka, kaya nagsabot man ka, Kutobra sa imong pagsambotwa ni mo tuuhi. Mahimo nang imong itudlos gawas nga lihiro, bilib ang mga tao ni mo. 
This will cause spiritual growth and personal love for God. Santa Gina, mao ni makapa tubo na to sa espirituhan ng pagtubo sa atong kalag. Ug mag ugmad, pag ugmad sa atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Okay? Mao na ang gate for momentum gate. Kiman ina momentum gate. Designed for intake metabolism and application of Bible doctrine. Ug kini will cause spiritual growth and personal love for God. Okay. Uh, ato sa gate 5 karon. Ato sa ganghaan 5. Gate 5, kini kita wag kini maong ganghaan kita wag kini og the gate of spiritual self esteem. Okay. The gate of spiritual self esteem. Kini mao ni ang entrance mao ni uh, agianan ngadto sa espirituhanong pagka uh, sa hingkod adulthood okay gate of spiritual self esteem now ang spiritual self esteem mao kini ang kalig-on sa kalag This is the strength of soul nga, uh, that comes from personal love for God. Resulta kini sa imong personal nga gugma nga sa Dios. Ang imong gugma nga sa Dios, love for God, mo kini uh, ang spiritual adult Christian's motivation, mo ni ang nagadasig ni ining hingkod nga espirituhanon nga kining kristuhanon okay kay mao man ni ang nagadasig naga well motivate love for god is a spiritually adult christian motivation in life mao ni nagadasig nimo kun ikaw nakaka kabot na niya nang pagka hingkod nga kristuhanon adult christian mo ni ang nagadasig ni mo. Okay? Spiritual self-esteem is also the beginning of kanang imong pagpakigambit sa kalipay sa Diyos. So, spiritual self-esteem is also the beginning of sharing the happiness of God. Tiyan mo na. Musugod na ka sa pagambit. Okay? yan ang kalipay ng gikan sa Dios. Now, unsa giingon sa Filipos 1:21, for me living is Christ and dying is advantage. O diha sa Mark 12:13 again when I and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Now, uh, diha sa Primero Pedro 1.8, naging ang unusap kini sa in English, Though you have not seen him, you love him. Bisan o gwa ka makakita kaniya, nagahigugma ka kaniya. And even though you do not see him now, bisan tuon nga, dili pa ka makakita kaniya karon. But believe in Him, apa nagtuo kam kaniya, uh, tungod sa pulong sa Diyos nga na na di kalag, you rejoice with an inexpressible and glorious happiness. Tiyan mo na, nagmalipayon ka, uh, 
nagmasadya ka sa di gyud ni mo matukib nga kanang may mayaon nga kalipay mo na igi uh, sulti dia sa primero pedro 1:8 okay so gate 5 timan ina nang gate 5 the gate of spiritual self esteem okay mo na nang gate of spiritual self esteem ug anto ning ipadayon og ma adto ta sa gate 6 na tong pagahisgutan sa sunod sa sunod na tong panag-uban ni ning atong tunanan magampo ta pamana mo nga Dios nagapasalamat kami kanimo ni ning higayon nga kami nagtuon sa imong pulong salamat ta Dios sa imong paglamdag kanamo inaw ka kami masilsil sa among limpatakan sa among kalag aron kini mo ay magamit na mo Dios sa among adlaw-adlaw nga kasinatian sa pagkinabuhing kristuhanon. Bani kami ni Adlaway, iwi kay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pong balik. Umma, ni ni among Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Salamat ni ni Gayun na o Diyos. Ang ala ni Ginoong Isokristo, kaya yung talamong giyam po o gipasalamatan. Amen.